朋友们，大家好！今天我来到了山东省济南市。今天赶的大集是济南的中工大集。这个集市我也是第一次来，但是跟着拉小车的大爷大妈走，肯定可以找到。春节就快到了，在中国春节前，大家都会赶集置办年货，来大集上感受浓厚的过节气氛。刚进入大集，看到的是卖黏窝窝的。这边有句俗话是：吃了黄面窝窝就是过年了。和面窝窝的制作工艺并不复杂，用大黄米面粉和面，但是和面的水是有讲究的，据说是用煮澡的水来和面，然后表面再用大枣点缀，这样蒸出来的黏窝窝，枣香和粮食香气融为一体，味道和谐，口感纯正。和面窝窝热着吃，软糯，冷着吃一股梗劲儿。回家之后一加热，蒸或者煎。又能回到香甜软糯的口感了。这样的黏窝窝是六块钱一斤，也是非常实惠的。这家不仅卖黄面窝窝，还卖小米茶汤。视频的后面有一家现炒现卖的小米茶汤，我会为大家详细介绍。看到红彤彤的对联儿，就知道马上就要过年了。对联的历史可以追溯到古代，它不仅是一种文学形式，更是华夏民族文化的重要组成部分。在漫长的历史长河中，对联以其独特的魅力和内涵，吸引了无数文人墨客的关注和喜爱。他们将对联的创作视为一种高雅的艺术追求，将对联文化传承和发展。中工大集又被当地人称为南山大集，因为这个集是位于济南的南部，与泰安接壤。这里的山特别多，所以又被济南人称为南山。这边距离市区大概二十多公里。
所以赶这个集的大部分还是附近的居民，并且有非常多的商户都是附近的老人自己种的瓜果蔬菜和自己手工制作的工具。茶汤是山东济南特产，虽然叫做茶汤，但却不是茶，所以被人们称为济南二怪之一。另外的一怪是济南的甜沫，以后有机会我会对大家拍摄。据说茶汤的来历是明朝初年，朱棣迁都北京之后，设光禄寺为礼仪祭拜之地。为了祈福江山社稷，光禄寺研制了一种以社为基底的粥，命名为茶汤。在祭祀拜天之时。四文武百官各一碗，敬畏上天。山东茶汤与北京茶汤不同，山东茶汤采用小米制作，茶汤的制作过程就是将小米磨成面粉，然后进行炒制。将面粉炒熟之后，再用开水冲开饮用，在冲熟之后再撒上芝麻等干果，味道醇厚，营养非常丰富。配绿旗啊！过去了，三十七。
好几节，两个月呢。咱咱后来是妈妈，我们是。咱俩都要，咱俩都要。啊？咱俩有啥？有四个。啊，对呀，这个这个
两只辣椒，一块八一斤；香椒、紫辣椒，一块八一斤。自己的家买四天啊，自己的家买四天。香椒、紫辣椒，一块八一斤；香椒、紫辣椒，一块八一斤。哎呦，山路没事儿，不吗？哎呦，山路没事儿，不吗？不找人，在这儿呢，好看呀、啊！干、啊、活，啊，干活吧，没事，你跑一下。哎呦，山路没事，不吗你有多久没见过这种老式的爆米花了？依稀记得小时候，当粮食丰收之后，就会有很多走街串巷做这种爆米花的。每当爆米花加热完成后，师傅们害怕吓到附近的人，就会先吆喝一声“放炮了”，然后伴随着热气腾腾的爆米花就出锅了。这种爆米花没有现在卖的甜，更多的是留在嘴里的香气。吹气儿的啊！啊，这是个吹气儿的，这是电电啊！放炮了！哎